Silpantli, tierra del lagarto y de los nahualones. Bienvenidos al programa Voz de la Cultura Maya Zipacapense, Sanidad Lingüística Zipacapense de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Bienvenidos. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Para entrar entonces en, en materia ya de lo que vamos a platicar el día de hoy, eh, como estaba explicando, vamos a utilizar entonces, eh, generalmente nuestros programas los hemos desarrollado en el idioma zipacapense porque se llama eh, la voz de la cultura maya zipacapense, pero está dirigido exclusivamente para los hablantes del idioma zipacapense. Sin embargo, hay mucha audiencia que ha visto el programa a nivel local, aquí en el municipio de Zipacapa y en las diferentes comunidades como también en otros municipios, pero hay mucha inquietud también de algunos televidentes que ven el programa a nivel internacional, por ejemplo, en los Estados Unidos, más que todo, hay, en México también, hay muchas personas este, que, 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 que han manifestado la inquietud, y ellos dicen, ¿por qué no hablan un poquito sobre la estructura del idioma? Nosotros quisiéramos conocer, aunque sea por este medio, 
conocer un poquito el alfabeto del idioma sepacapense. Y es por eso que Don Santos, el compañero, eh, me va a acompañar en el programa, porque él es lingüista y él entiende eh, todos los aspectos que tienen que ver con la estructura del idioma sepacapense, el desarrollo del idioma, la estructura del alfabeto, como sabemos perfectamente bien que todos los idiomas tienen un alfabeto. El idioma se puede pensar que es, es simple y sencillamente es otro sistema de comunicación como cualquier otro idioma, como el idioma español, el inglés, el francés, el alemán, el portugués o cualquier otro idioma. Es lo mismo, son sistemas de comunicación, tienen sus propios códigos, el idioma español tiene su alfabeto, el idioma se puede pensar igual, los 22 idiomas mayas que se hablan en Guatemala también tiene su estructura, tiene su alfabeto, tiene sus sonidos propios en donde entran todos los aspectos de la morfología, de la fonética, etcétera, etcétera. Pero todos esos aspectos los vamos a conocer. Conociendo eso, pues ya podemos entrar entonces este, de repente ya, como quien dice, a practicar un poquito este sistema de comunicación. A petición de muchas personas que se han comunicado con nosotros que les interesa. Eh, ahí sí que aprender un poquito el idioma se va a pensar, pero lo voy a dejar aquí a, a, al espacio a lo, al compañero Don Santos para que tenga la, ahí sí que la amabilidad de saludarlos. Bueno, Pechulán, Recorrita TV, Recorrita Ir, Chivos Tafala, Rue, que es la Chivos Ir, Chivos Ir, Chivos Pues, oche, Recha, Cristuno, Chivos con Tafala, Rue, que primero te viaje Chilal. Hoy veo que Rigua Utz y Cholec Chulica Slimán, que se armó de los Chech, 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 que se armó de los que para el metro viejo, che, como cobra que chilal, re, chico, que cae, che, ni mucho el gel, ni mucho el re, 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 no, como yo, corcha, que yo me pucho el bal, no, cobro que chilal, que re, no, caxi, que tan mal, no, caxi, que tan mal, se echa a relir, re, che, que para el metro viejo, que chilal, está Juan, como re, 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 che, que reforte, nul, reforte, que yo, reforte, que viejo, que que chuta para que van bajar para que van no como ha cogido luz que en chemo recién se ve que ríe jugri y pantlik colec jun que uche mo que jugri y pantlik no chemo que con shik o sea de que está cas ash lom se ha encarado ya que era chilal re se ha puesto cogido luz que el bal yo que es que en el re artichnel re que chupnik re que tichnik re <tose> y y y y y y y y y y con un alfabeto, Entonces, yo que se que el bal, se que el bal, se llama que el bal, se llama el bal, que el que y canim con saco que yo lo hago. Chermal, o chermal, o chermal, o chermal, o chermal, o 
entonces vamos a comparar la ahí sí que la estructura del idioma español y el idioma sipacapense pues de plano habrán personas habrán estudiantes de todos los establecimientos hasta incluso los, los maestros entonces hay un poco de desconocimiento en cuanto a ahí sí que a la estructura del idioma sipacapense y muchas veces decimos que, que, que nos confundimos exactamente porque hay muchas personas que dicen que por ejemplo será un idioma o será un dialecto entonces pero al transcurso de nuestro programa pues vamos a ir aclarando entonces qué diferencia hay entre, entre idioma y un dialecto pero precisamente nos vamos a profundizar sobre sobre cómo está estructurada por ejemplo nuestro idioma al igual que el idioma español pues si vemos los que hemos estado estudiando y los que no, pues seguramente los vamos a ir ahí sé que fortaleciendo nuestros conocimientos, aunque sean conocimientos empíricos, los que no saben leer y escribir. Pero fíjense ustedes que al igual que el idioma español, pues, pues tiene su alfabeto y todos sabemos que constan de 27 grafías o 27 letras. Pues el, al igual el idioma sipacapense, por eso se llama un idioma, se dice es un idioma que se llama sipacapense. ¿Y por qué se le dice un idioma? Porque tiene también su alfabeto. Y pues eh, está estructurada también con 32 letras. Entonces la diferencia es que en el idioma sipacapense nosotros tenemos más letras que el idioma, que el idioma español. Pero lo importante es que en esta tarde pues vamos a vamos a conocer entonces cómo, cómo está estructurado el, el alfabeto sipacapense el alfabeto sipacapense pues consta de de, de, 22, de 22 consonantes y divididos en 10 vocales pues seguramente entonces vamos a vamos a empezar cómo está estructurado entonces el, el alfabeto sipacapense pues ya le decía que hay consonantes compuestas, hay consonantes compuestas eh, simples y consonantes compuestas glotalizadas pero que al final en conclusión pues entonces nuestro idioma tiene su alfabeto ya les decía que consta de 32 letras y hoy pues vamos a conocer entonces por ejemplo este cómo nosotros hemos podido aportar cómo nosotros hemos podido eh, ir utilizando por ejemplo nuestro alfabeto si nos damos cuenta existe por ejemplo eh, también eh, si podemos ver eso lo hemos nosotros compartido por ejemplo también por ejemplo existen las letras comunes ¿por qué se dice letras comunes? quiere decir que existe en el idioma español pero también nosotros los utilizamos en el idioma Sipacapense. Por eso se les llama letras comunes, o sea que se utilizan en el castellano y en el idioma Sipacapense. Por eso los que nos están escuchando, pues yo creo que es importante que, que, que prestemos atención a esto, porque mucha gente ha, ha, ha comentado y dice que aprender el idioma Sipacapense es difícil. Pero no es difícil, porque si nos damos cuenta, casi la mayoría son las mismas letras que se utilizan en el idioma en el idioma español la diferencia es de que hay seis letras que, que, que se utiliza por ejemplo con sonidos propios bueno eh, yo creo que los santos ya se adelantó ya prácticamente a hablar un poquito sobre la estructura del, del, del alfabeto pero lo vamos a ir conociendo entonces en detalle porque es interesante todo lo que él ya habló ¿eh? Eh, ¿cómo, cómo, cómo se conforma ¿Cuál es, el, cuál es la base de un idioma 
Entonces, a, a, a compañeros, que, que amigos y, y paisanos que nos ven, ya sea aquí en, en, en el municipio de Zipacapa o a nivel internacional, pues nosotros vamos a desarrollar prácticamente como una cátedra así introductoria sobre lo que es la estructura del idioma zipacapense y su alfabeto. Y los que nos miren aquí en Zipacapa, pues también este, eh, pueden aprovechar y al mismo tiempo eh, conocer algún aspecto que, que les puede servir, ¿verdad? Que Javier Gisela, Arrejo Chacre, Estefan Ajoya, Estacut, Chemorca Omnico, Chemocte, Kerukubik, Morca Omnico, Guajoyolvar, Hrub Urwatch, este. Sí, sí. Colic, Rechrech, como Chibnik, 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 Sí, 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 pero ahorita, ahorita vamos a conocer eso, porque eso, eso lo vamos a conocer en detalle. Pero eso es el, 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 el eso es la, la, prácticamente el contenido del día de hoy. Y siempre decimos eh, el, el idioma se puede es un es un sistema de comunicación. Es el idioma que hablamos nosotros si pacapenses. Y, y hay algún, hay, hay, bueno, nuestro pueblo pues se caracteriza por eso, porque ese Pacapa es un único, un pueblo único a nivel mundial, no hay otro Zipacapa igual, con sus características, pero uno de los que hace totalmente demostrar que es un pueblo único es el idioma. Entonces, eh, muchas personas valoran el idioma, acaban de regresar en una comunidad ahí arriba, y tuvimos la oportunidad de reflexionar un poquito, analizar todos esos aspectos culturales, el idioma y, y varios valores culturales que los estamos perdiendo con estas personas y, y, y estas personas con, con bastante excepción, un poquito tristes, dicen ¿por qué se está perdiendo nuestro idioma? ¿por qué hay personas que ya no lo quieren hablar? si el Zipacapense de veras ama a su pueblo se siente orgulloso de ser Zipacapense entonces no, no debería de burlarse, no debería de, de ignorarlo, no debería de, 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 de dejarlo relegado en segundo plano, sino que debe de, debe de tomar, este, como quien dice, como propio. Hemos tenido algunos comentarios ahí de algunos, dicen que son auténticamente separapenses, pero en vez de, 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 de animar, pues, por ejemplo, a los jóvenes más que todo, porque la juventud es la que, que, que ya está dejando de hablar el idioma, deberían de, de por lo menos incentivarlo con, con un comentario. Pero ¿cuál es el comentario que ellos dicen? Dicen, eh, no, ¿para qué quieren el idioma? Eso ya no sirve. Y si no dicen, no, aprenden el inglés, eso es mucho mejor. Es que hay que ir para adelante, no para atrás. Fíjense que no entendemos cuál es el concepto real de estas personas. Y, o con qué finalidad piensan ellos de que hay que seguir hablando el idioma si para pensar y por qué consideren que el inglés es más importante porque es un medio de comunicación universal podría ser en la cual cuando nosotros decimos aprendamos el idioma si para pensar no estamos diciendo de que dejemos de aprender otros idiomas y concentrémonos únicamente en el idioma si para pensar porque no podría funcionar así sino que el idioma si para pensar es primero es un legado cultural segundo el, el ciudadano, el cipacapense consciente que de veras ama a su pueblo, se siente orgulloso de su propia identidad, debe de conservar eso, debe de tenerlo, porque es lo que le caracteriza como ser cipacapense. Porque, por ejemplo, los, los, los chinos, por ejemplo, o los japoneses, difícilmente se le puede creer que es japonés si no habla el japonés, ¿verdad? Y eh, igual, cualquier otro idioma. Eh, un alemán, por ejemplo, no, no podríamos creer fácilmente que es alemán si no habla el alemán. Entonces el alemán dice, yo soy alemán y yo hablo el alemán. Es mi idioma, es mi manera de comunicar, es mi, mi, mi sistema de comunicación. Y entonces nosotros los hipografenses. Aparte de que tiene un efecto desde el punto de vista cognoscitivo, desde el punto de vista este, psíquico, el cerebro funciona de una manera diferente cuando la persona habla dos, tres idiomas, porque es un proceso de codificación. Ahorita vamos a conocer la estructura del alfabeto. Don Santos ya se adelantó a decir un poco que consta de tantas grafías, que hay letras comunes y que hay letras propias, etcétera, etcétera, pero, pero vamos a ir profundizando un poquito ese aspecto 
para que nosotros podamos darnos cuenta en realidad, conocer eso y si nosotros vamos a, vamos a conocer bien el alfabeto cómo está estructurado el alfabeto ya, ya nosotros podemos construir nosotros podemos escribir en Zipacapense nosotros podemos leer el Zipacapense hasta cierto punto y donde va a estar un poquito más complicado tal vez es en, los, en las letras propias porque tienen un sonido totalmente propio pero de eso es lo que, lo que Don Santos nos va a desarrollar este, cuando regresemos ¿va? ya en breves minutos vamos a regresar y ahí nos vamos a ir dando cuenta el, el proceso de formación que estamos llevando nosotros ahorita eh, está volviéndose un poco interesante porque estamos trabajando con los maestros en servicio los maestros en servicio eh, que dan educación a la niñez están tratando la manera de actualizarse en este aspecto debido a que en el CNB está contemplado esta, este área de lenguaje y comunicación y el CNB eh, obliga que, que se debe enseñar la lengua materna, en este caso el Zipacapense, todos los que estamos en el contexto del municipio de Zipacapa, la lengua materna es el Zipacapense y hay maestros que no lo están dando ese, ese, ese curso, ¿por qué? porque ellos no dominan el idioma, entonces estamos tratando la manera de trabajar con ellos para que este rezago se pueda cubrir entonces estos son los aspectos bien importantes. Vamos a volver en un segundo y vamos a continuar en todo sobre el trabajo. Silpantli, tierra del lagarto y de los nahualones. En Guatemala existen 21 idiomas mayas, además del garífuna y xinca. Aunque el español es el idioma oficial, para miles de guatemaltecos es su segunda lengua. Por lo cual, la educación bilingüe se hace una necesidad creciente, explica Anabela Giraca, directora del Instituto de Lingüística y Educación de la Universidad Rafael Andiva. El idioma no es únicamente una herramienta de comunicación, sino el idioma es una herramienta de pensamiento. Y ese pensamiento y esa herramienta están condicionadas por algo que se llama cultura. Entonces, lengua, cultura y pensamiento son un triángulo pequeño que es el que le llevamos aquí adentro. La cobertura educativa bilingüe intercultural no abarca ni la mitad de las comunidades que hablan un idioma nacional como principal, revela un estudio efectuado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. El informe de evaluación a docentes del Mineduc revela que solo uno de cada dos de ellos habla con fluidez el idioma para el cual fue contratado. Esto significa que la mitad de las personas que hablan un idioma nacional no lo pueden leer ni escribir correctamente. Tristemente tenemos nosotros un Estado que no ha entendido que la diversidad cultural es un valor. Tenemos un Estado que no ha entendido de alguna manera que la educación intercultural bilingüe debería de ser una prioridad, por ejemplo. Tenemos nosotros un sistema judicial en el que no realmente entienden que con traductores legales e intérpretes especializados el acceso a la justicia se hace más justo, lo digo, valga la redundancia. No hemos entendido que en los diferentes ámbitos de uso el idioma es una herramienta de aproximación, es una herramienta de entendimiento, de aprendizaje. El Itza, el Mopán y el Garífuna son idiomas que, de acuerdo con el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, las lenguas viven una situación crítica. El Xinca se habla en Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. En el 2010 habían unas 1.286 personas que hablaban este idioma, según los datos de la UNESCO. <risa> El 21 de febrero de 1952, estudiantes de Bangladesh murieron baleados por la policía. El grupo de alumnos exigía el reconocimiento de la lengua Bangla como idioma nacional. Por ese motivo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, estableció este día como el Día Internacional de la Lengua Materna. Silpantli, tierra del lagarto y de los nahualones. También. 
por Wall Street su boca que llevarse para que pense entonces vamos a suplicar que, presten, que prestemos un poquito de atención para que por lo menos tengamos una idea cómo está el alfabeto en nuestro idioma se propense. ya lo decíamos en este trabajo fíjense de que hay muchas personas que están súper interesados en dominar el idioma se propense. y uno de los aspectos que nos da un poquito de, de nos, nos hace pensar un poco por qué porque fíjense de que es, hay, hay muchos extranjeros hay muchos profesionales extranjeros antropólogos, sociólogos psicólogos, incluso abogados extranjeros, estadounidenses, europeos y todo, están ansiosos de querer aprender el Zipacapense. Y ellos nos, nos hablan y nos dicen qué, qué, qué otro, otra manera eh, que nosotros vamos a hacer para que podamos aprender el idioma. Entonces, para el próximo año, eh, vamos allá eh, viendo la coordinación, cómo podemos implementar la escuela en línea, para que estas personas puedan eh, tener acceso a esta inquietud que tienen. Eh, y poder aprender el idioma se puede aprender. si estas personas manifiesten interés porque realmente quieren ellos darse cuenta de este sistema de comunicación es lamentable que nosotros no nos interesamos o lo, contrad lo contradigamos ¿va? porque hay contradicción muchas veces sin embargo esas opiniones pues también son respetables porque cada persona sabe lo que, lo que, lo que piensa lo que analiza si está en lo correcto o no está en lo correcto pues ya es una valoración totalmente personal el trabajo que estamos desarrollando con, con los docentes, con maestros en servicio, con la coordinación de los supervisores y eh, con la DIGEVI en San Marcos, con la Dirección Departamental de Educación, es simple y sencillamente para mejorar la calidad educativa y poder cumplir con lo que demanda el CNB, que es una deuda histórica en el, en, en el campo de la educación que no se ha cumplido a cabalidad. Y es por eso que estamos haciendo ese esfuerzo. Pero hay otras inquietudes y es por eso que estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos y dar a conocer. Voy a dejar entonces el tiempo aquí a don Santos para que ya entre él en materia para podernos más o menos el día de hoy estamos tratando de hacer prácticamente, esto es una cátedra sobre el alfabeto y parapense, la estructura porque es la base del idioma. Don Santos. Muy bien. Bueno, yo creo que... Como dice el compañero, pues yo me había adelantado poco, pero ahorita sí vamos a entrar en materia. Les decía que pues, la estructura del idioma sipanapense también es reconocido mediante su alfabeto. Y les decía también cómo está estructurado entonces. Yo les decía que consta de 32 grafías que prácticamente, eh, pues, eh, si lo podemos ver, estos son las... 32 grafías que, que consta el alfabeto sipacapense están divididos, les decía están divididos en 10 vocales ¿por qué son 10 vocales? porque si nos damos cuenta en el idioma eh, español solo están las 5 vocales que todo mundo lo sabemos A, E, I, O, U pero en el idioma sipacapense Está contemplado, por ejemplo, el uso de las letras o las, las vocales prolongadas. Entonces está la A, está la E, está la I, está la O y la U. ¿Por qué se les dicen vocales prolongadas? Porque el sonido es un poco más, más alargado, más, más amplio y más en el uso, por ejemplo, en las palabras. Por, eh, bueno, en, en el transcurso vamos a ir viendo algunos ejemplos. También les contaba de que también, por ejemplo, las consonantes simples o las consonantes comunes, como yo les decía. Y después está la N, la P, la Q, la R, la S, la T, la W, la X y la Y. Pues eh, sencillamente eso es lo que sí se sabe cómo se pronuncian y eso ya lo, sabe, lo saben los estudiantes. También está contemplada, por ejemplo, las consonantes compuestas, cosa que en el idioma es español, pues eso no existe. Y cuando me refiero a las consonantes compuestas, pues son dos nada más, que es la chela y, y la tz. Luego están las consonantes glotalizadas, que eso es lo que decía aquí el compañero, pues pareciera que eso es lo más que se considera difícil 
por ejemplo, cómo hablar y escribir el idioma cepalapés. Pero yo considero y siempre hemos dicho de que no es difícil, siempre y cuando que nosotros tengamos interés, pues cómo se pronuncian estas letras. Entonces, sucesivamente, se conforma entonces las 32 letras que conlleva, por ejemplo, el, el, el alfabeto del idioma cepalapés. Pero les decía que entramos en materia, por ejemplo, si, si vemos la primera letra que aparece, pues es la A. Y ahí todo mundo lo sabe, lo conoce. No hay necesidad que nosotros nos matemos otra vez para, para decir, mire, que la A es esto. Que... No, por eso digo que es una, es una letra que se utiliza en el castellano y se utiliza en el idioma. Si para pensar. Y luego sigue la A prolongada. Y pues también al transcurso de nuestro programa vamos a dar algunos ejemplos cómo y cuándo nosotros podemos utilizar la, la A prolongada. Y luego la diferencia que encontramos en el alfabeto, pues existe la B. ¿Sí? La B, y, y todo el mundo sabe que la B en castellano, pues se pronuncia diferente con el idioma sepacapense. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, cómo se pronuncia la B en el idioma sepacapense, si, si se van a dar cuenta, no es lo mismo que, que, que se pronuncia, por ejemplo, en el idioma español o en el idioma sepacapense. Si vamos a hacer una conversión, a ver, don Juan, ¿cómo se pronuncia la B en el idioma español? Pero, pero antes, mire, pues, yo lo que, yo, como yo voy a hacer como que si yo fuera un alumno aquí. Exacto como que si yo quisiera aprender un poquito más. Usted decía que la, la estructura del alfabeto si para pense, este consta de tantas grafías, al igual que el, que el alfabeto español. Correcto. Pero, pero está estructurado en, 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 en tres, en, en, en su estructura consta de tres eh, di, 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 divisiones. Uh -huh. Entonces usted decía las letras comunes. A ver, usted que nos explique un poquito cuáles son las letras comunes ah, y, y los otros dos. Ah, muy bien. ¿Cómo, cómo está muy bien. Excelente. Lo que decía don Juan es muy importante y también eso ya lo, ya lo mencioné. ¿Cuáles son las letras comunes? Por ejemplo, ya les decía que en el idioma español se utiliza y también se utiliza en el idioma sepacapés. Y les vamos, a, les vamos a explicar, por ejemplo, está la J, está la K, está la L. La M, la N, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la W, la X y la Y. Dentro de, de todas estas letras, por ejemplo, eh, las letras comunes, pues lo demás son lo mismo, se pronuncian lo mismo. La diferencia que es igual, es igual en español y en es igual no, no cambia nada. Es igual. Por eso se llaman comunes. 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 Entonces por eso se le llaman comunes, pero de todos modos dentro del transcurso de nuestro programa, pues vamos a ir haciendo algunas, algunas explicaciones, algunas, algunos ejemplos. La diferencia es que, por ejemplo, el sonido de la, la primera letra, que es la J, se utiliza en el castellano y se utiliza en el idioma sipatapés. La diferencia allí que es un, eh, digamos, el sonido de la J es un poco más, es un poco más fricativo, así se le llama. En, ¿Qué en, significa en, eso? En términos, en términos lingüísticos. Uh -huh. Por ejemplo, si nos damos cuenta cómo se pronuncia la J en castellano, les voy a dar un ejemplo. Para decir, por ejemplo, eh, eh, bueno, la letra se pronuncia. Sí. ¿Sí? Como para decir... Un ejemplo para decir jaula, José, José, sí, jaula, José. En el idioma sipacapense se diferencia un poco porque se pronuncia más el sonido fricativo y se, fricativo. Pro y se pronuncia para decir, por ejemplo, por ejemplo, decir la palabra jal, jal. No podemos decir jal. jal no no podemos decir jal. Sino jal. es jal. Jal. Hyub. Por ejemplo, decir hyub. Por ejemplo, para decir hab. Hab. Hnop. Hnop. Hnum. Entonces hay diferencia. 
No podemos decir, por ejemplo, si decimos lluvia y todo el mundo dice hat y no se puede decir hat. ¿Sí? Los hablantes de español, pues sí les, les dificulta un poco, por ejemplo, decir, decir ese sonido hat o el sonido j, sino generalmente ellos lo utilizan el mismo sonido que el castellano. ¿Ya? Y pues sucesivamente las otras eh, grafías o las otras letras tienen el mismo sonido. Pero lo que más me interesa es de que vayamos en orden, digamos, en cuanto a la estructura del idioma. Por eso yo les decía que, por ejemplo, la letra B, nosotros sabemos cuando estudiamos, entramos en la primaria y, y nos enseñaron que la letra B tiene un sonido sonoro. Uh -huh. Uh -huh. Uh. Así se pronuncia. Uh. En el Zipacapense no. ¿Cuál es el, el, la diferencia? ¿Cuál es la que nos hace entonces diferenciar el sonido? Es, un, es una letra, es una grafía que tiene sonido propio en el idioma Zipacapense y se pronuncia. Ya entonces, si se da cuenta, no es lo mismo. Ya en el alfabeto español se pronuncia. Uh. Y en el idioma sipacapense se pronuncia ¿ya? la B. La B. Esa ya es una letra, o sea, ya es una grafía propia. ¿eh? Sí, es un sonido propio. Ya no es común, no, ya es no es propio del idioma sipacapense. Es un, es un sonido propio del idioma sipacapense, porque si nos damos cuenta, entonces, ¿cómo cambia? Simple y sencillamente se le agrega eh, un, un, un complemento. Que, que se llama glotal y pues prácticamente eso es lo que hace la diferencia, la B se pronuncia pues para los que nos están escuchando yo creo que es importante que ustedes este, pongan mucha atención a esto la B glotalizada como para que nosotros podamos ir formando palabras, entonces por ejemplo con el sonido, si nosotros pronunciamos bien la letra, entonces ya como yo les decía siempre a, a, a todas las personas donde hemos tenido la oportunidad eh, de trabajar, pues, eh, de, digamos, este, este tema, pues, seguramente si nosotros vamos a aprender el sonido de las seis grafías que contiene, por ejemplo, el alfabeto Zipacapés, que, que en, en el desarrollo del programa, pues, lo vamos a ir bien. Entonces, por ejemplo, si pronunciamos la B en el idioma Zipacapés, que se pronuncia... Entonces, por ejemplo, para decir ey, ey, no podemos decir bey, bey, o ak, 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 ¿sí? No Entonces, podemos decir bak. No podemos decir bak, bak, sino, sino prácticamente tenemos que utilizar el sonido tal como es. El sonido es, y para decir ak, para decir ey, para decir Ish, para decir is, ¿ya? Entonces, son los detalles que como nosotros podemos ir ahí, entonces en eh, este, utilizando. En, en este caso, don Santos, ahí en la práctica que se ha venido la experiencia, ¿verdad? En la enseñanza del idioma, es ahí en donde se ha podido encontrar la mayor dificultad, podríamos decir, en cuanto al aprendizaje. Sí. Porque este, los sonidos son los que muchas veces no los dominamos. Entonces ahí nos confundimos y ahí es en donde hay, hay, hay algunos eh, compañeros que están tratando de aprender el idioma y dicen un poco difícil, un poco confuso, porque se confunde uno. Como decíamos, por ejemplo, es uno de los aspectos que es, son, que es muy importante también, el sonido de la K con la Q. Más ah, bueno, pero, pero, SARS, por ejemplo, sí. tiende a confundir. ¿no? Yeah. Entonces es imprescindible que se tenga un pleno conocimiento y dominio sobre cómo está estructurado el alfabeto y sus características propias del alfabeto cipagapense para que uno no encuentre como dificultad eso, pero que al mismo tiempo le facilite pues, ya la, el aprendizaje de la construcción y del... De la, del dominio del, del oral, pues del, del idioma. ¿eh? Correcto. Pues yo ya les decía de que 
durante el desarrollo, pues seguramente a lo mejor no podemos, no podemos terminar esto para el día de hoy. No, definitivamente. Pero estamos dando, digamos, ahí sí que pequeñas nociones cómo está estructurado entonces el alfabeto. Sí, vamos niños. a regresar entonces en, en breves minutos para que podamos, eh, ahí sí que hablar sobre otro, 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 más sobre esto, porque realmente esto es un poquito extenso. Simpancli, tierra. Tierra del Lagarto y de los Nahualones. A ver, a no, 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 Vamos a, tal vez vamos a entrar ya casi en la parte final, don Sam, sobre este aspecto, pero lo más importante es de que las personas tengan eh, una noción sobre el alfabeto, porque no podríamos hablar de otra cosa. Tenemos que empezar con el alfabeto, porque el alfabeto es la base pues, del idioma. Conociendo el alfabeto ya podemos escribir una palabra, dos palabras, inclusive ya podemos leerlo también y al mismo tiempo pretender la pronunciación, como estamos viendo las particularidades ¿verdad? de los sonidos, cómo es el sonido de la B en, 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 en español y cómo es el sonido de la B en Ciporapense y otras letras. Entonces, este, eh, vamos a entrar en esto para que podamos sacarle mayor provecho a, a, a este trabajo el día de hoy, de la tarde. Bueno, como nombre de Chakra, Stambek, Juan Cojacancho, acá la red. Por supuesto que acá. No, hoy ve que con Irchik, Yon, Pechik y Shakiri, o Chesh, Van Hicker, Arcopnik, Arcipsik, Irsik, Shikra, y el Val. Mitro Irchik. En el nombre de B, Priorval, Mose, Shokia, Priorval, y Amit Chor. A veces, Kaye, Honchik, Horwesi, Chik, Kikolik, Chpomre, Chpomre, Kutvalsi, Richre, Priorval. Kaye, por ejemplo, Priorval, Mose, Shokolik, este, C, y, 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 y la H, por ejemplo. Entonces, la Ch, Kocha, Ch. Entonces, Shokie, Kotzir, Komostruir, Shierzeba, Shierzker. Como relil rey de Chlalgo, Olek, Oche, como te arruis, corte croco, corrió el lecuano, hoy ver que, que, con grup, irmo, con grup, ik, es corcovec, Chercholp, Shekre, Chemorski, Shekre, Pielbal. Esto anda mal. 
como que ahora que chila el que vieja que utzkin y lauk que el bajno acá que se hizo el mal y que ahora que chila el vieja utzkin se bajno acá que el acá que el no chiriq y si que el no chiriq acá que el por el lampi y que se va a torre del rir a recar cual el guachi está que te juzna de pero el guachi se che como es que vieja por ejemplo este chino pero eso es en sí para que pensen, ¿verdad? Sí, para que yo lo vale. Para que yo lo vale. Entonces, con Sahar, el guay se dice, che, por ejemplo, el guay se dice, che, el guay se dice, che, el guay se dice, che, el che, el guay se dice, che, el guay se che, el guay se dice, che, el guay se Chalo co co con salti en la fruk y carjal que sahra che morcho. Entonces esto ya es propio del sepatapense. Sí, sí, a eso con, voy, a eso voy pensar. ahorita. Está la che también, por ejemplo, la che glotalizada. Ya ya hemos estado hablando un poco sobre el uso de la che simple, que muy bien lo podemos decir, como ya les decía en los ejemplos de chino, milpa, este chir de oveja y chak de trabajo pero también existe eh, dentro del sonido propio del idioma sipacapense está la che glotalizada y así lo llamamos eh, ahí sí que lingüísticamente la che glotalizada y tiene su sonido propio y el sonido propio no es lo mismo que la che simple porque la che simple se pronunciaría ch, ch. y el sonido de la che glotalizada ya no es ch sino es Sí, el sonido es como por ejemplo para decir para decir chat hoy hoy mil ch ya entonces hay un sinfín de palabras que nosotros podemos formar con el sonido entonces ya puramente propio del idioma si ponga pens sería la ch la ch glotalizada y su y su pronunciación es Podemos decir choc de garabato y choc de sanat. Uh -huh. Chich de metal o podemos decir chich a un carro. Entonces que prácticamente tiene, tiene varias funciones. Digamos en una palabra tiene, tiene doble significado si se puede entender de esa manera. Luego aparece por ejemplo también la, la e pues es la E, la E común y la, y la E prolongada, luego sigue la I, la I prolongada, la J ya habíamos dicho que el sonido este, puramente el sipacapense es para decir house, para decir hal, hal para decir hos, para decir hosh, hnop, para decir hnop, para decir hruj, hruj y hruj es totalmente diferente. Entonces por esa razón es importante que nosotros sepamos este, cuáles son las diferencias, cómo se distingue entonces el uso, aunque sea la misma letra, porque esta es una letra común, pero digamos el sonido es totalmente diferente. Luego está la K, porque en el idioma si paga pense, no podemos confundir o no podemos decir que es lo mismo que la C, ¿va? la C no existe, pero tiene el sonido similar, la K y la C, pero no existe. Entonces la C es lo mismo, el sonido es K, 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 como el para KNA, KNA, frijol, KNA, KUK, KUCH. Es de la K, ¿verdad? Esa es la K, la K simple. simple. La K simple. La K simple. Exactamente, la K simple se ha considerado también como una letra común porque existe en el idioma español sí, sí, sí. al igual como en el idioma se paga pensa. Uh -huh. Para describir kilómetro. Ah, sí. Kiosco. Kiosco, exacto. Kilo. Kilo. Todo eso y, 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 y se usa el mismo. Se, se usa el mismo sonido y es lo mismo en el idioma se paga pensa. ¿Ya? La diferencia es de que también existe una Q, por ejemplo, una Q glotalizada y el sonido es totalmente diferente. Pero ya, ahora el sonido de la K glotalizada. Ya no podemos decir K, sino ya, ya podemos pronunciar o el sonido es K, 
ya se dan cuenta, entonces es totalmente diferente. Ya con esta K glotalizada, ya no hay una palabra que se puede escribir en español. No. En esto, porque sí, este ya es no, propio de su Ese es propio del Cipagapens. Como para decir, por ejemplo, ¿qué? Por, podemos podemos eh, encontrar varios, varios ejemplos, como para decir quish, quish, no podemos decir quish, ¿eh? sí, sino es quish, Ech, por ejemplo. Ech, amargo. Ech. Ech, dolor. Cum. Cum. De calabaza. De calabaza. Con el sonido. Am, por ejemplo. Am, de pita. Cush. De, de, de un verbo mascar. Y cush. De estómago. Entonces. Hay un sinfín de palabras que nosotros muy bien lo podemos ir ejemplificando y cómo nosotros podemos ir aplicando entonces en el aprendizaje, porque esto es muy importante. Ahora bien, fíjese que, como decía aquí el compañero hace ratos, la letra K con el glotal? Sí. Ah, muy bien. El sonido es. es sí. El simple es. Es. Y el glotal es. Entonces, pero hay, hay personas e incluso hasta los, hasta los profesores pues les ha dificultado un poco, eh, digamos, el uso del, de la Q y la K. Porque, por ejemplo, para decir, para decir pie, existe una Q también, también simple. Y el sonido es K, K, K. Por ejemplo, para decir Khan, Khan. Y ellos lo confunden con can. 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 Entonces, pero eso es lo, lo más, lo más, eh, eh, lo más fácil. Pero el sonido de la Q glotal también es un sonido propio del idioma. Entonces, el sonido de la Q se pronuncia. ¿Sí? Glotalizada. Glotalizada. Entonces, es, esto, esto casi se asemeja con la K, porque la K simple y la K lo, lo utiliza es K. Eso. Y la Q simple es, es K. Sí. Y, y, y la Q glotalizada es K. Sí. Es como para decir O. Sí. Ayote, ¿verdad? Busquemos o. algunos ejemplos. Ya el compañero decía, como para decir, chemos rieche o ayote. Y si está, sí, cabal, a ver, chamche, cuando el sonido. Para decir, o, o, para decir, up, 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 para decir, ol, ol, para decir, a, a, mesmo es ca, Cac, no. Tal, sino tenemos que pronunciar entonces, por ejemplo, el sonido tal como es a. O, en conclusión, or. Podríamos, podríamos ya concluyendo esto, que podemos eh, dejar claro aquí a los compañeros más, a los tele, uh, televidentes que no dominan absolutamente nada el idioma cipacapense, pero que son deseosos de quererlo aprender. Por supuesto que este no es el mejor sistema para aprender, sino que simplemente es una noción general ah, sí. que le estamos dejando y les estamos diciendo como cualquier otro idioma. Usted va a aprender el idioma inglés, va a aprender el portugués, va a aprender el, el, el portugués o va a aprender usted el japonés, lo que sea. La base es el alfabeto. Ah, Lo sí. primero que, que, que nos van a enseñar es el alfabeto de cualquier idioma. Y el idioma si para pensar no es la excepción, porque es un sistema de comunicación también. 
por eso es que los lingüistas les interesa esto porque los lingüistas saben que estos son sistemas de comunicación y que funcionan a través de códigos y estos códigos es el alfabeto entonces tenemos que tener nosotros presentes que el idioma simpatense el alfabeto del idioma simpatense está compuesto de letras comunes quiere decir que estas letras son iguales que funcionan lo mismo para en el idioma español y en el idioma simpatense es lo mismo Así es. porque a a una a simple va y aquí también es la a simple ahí lo tenemos la e simple ahí está la I simple, uh -huh. la J simple también está, la L simple ahí está, la O simple ahí está, etcétera, la P, la Q la U. y la U son simples. Ahora cuando miramos que estos son dos, esto ya es propio, porque esto ya es la prolongada que decía Don Santos, la A prolongada, la E prolongada y que también existe la U prolongada. Otros que son propios del idioma son las que miramos que están acompañadas de una glotal, de este complemento que está aquí, glotalizadas, como en el caso de la che. La che simple, ahí está. Esto para, para escribir, se puede escribir las mismas palabras, se utiliza en el español y se utiliza en el cipagapense. Ya la, se, la che propia del, del cipagapense es la que está glotalizada, se escribe con la glotal y se tiene su propio sonido. Entonces son como que son las características que nosotros nos tenemos que fijar del alfabeto cipacapense. Por supuesto que si usted quiere ponerse en comunicación este, con nosotros ya de manera formal, los que son deseosos, principalmente en el extranjero, ya sea que son cipacapenses o son profesionales eh, de, de, de otros países que les, les gusta y les interesa realmente, eh, aprender, dominar estos sistemas de comunicación ustedes se pueden comunicar con nosotros ya sea aquí en la comunidad lingüística cipacapense a través de los números de teléfono que hemos brindado uno de ellos es el 30 32 07 77 y 35 el 90 89 64 ahí está, ahí tenemos los números o usted entra a la página de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala que también ahí lo va a encontrar el alfabeto de los 22 idiomas que se hablan en el país. Entonces, este, le vamos a agradecer su atención y al mismo tiempo vamos a extender nuestra invitación para la próxima y vamos a, de plano, continuar a profundizar un poquito más sobre esto, porque sí hay interés de personas que quieren aprender este sistema de comunicación, como es el, el, el idioma de Guadalajara. Pero para nosotros los cipagapenses, pues el mensaje es que nosotros tengamos el idioma presente como un legado este, cultural, independientemente que usted vaya, vaya a trabajar en Estados Unidos, en Europa, lo que sea, o va a desarrollar cualquier carrera que usted quiere, usted va a ser abogado, va a ser ingeniero, médico, antropólogo, sociólogo, científico, lo que sea. Ese no hay ningún problema, no por eso usted va a decir, no tengo nada que ver con el cipagapense. No, yo pienso que si nosotros llegáramos a estas esferas de la preparación académica, nos va a interesar más. Porque los que más se interesan son las personas que, que, que tienen un acervo cultural bastante avanzado, bastante alto. Y muchas veces nosotros por ciertas cosas es que desvaloramos lo que es nuestro. Entonces, nosotros los invitamos para que ustedes pueden contactarse con nosotros. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala es una institución estatal del gobierno y es una respuesta que se le ha dado a la, para responder pues, la característica de nuestro país. Porque Guatemala es un país multicultural, multietnico y multilingüe. Multilingüe son 22 idiomas que se hablan. Entonces, el Ministerio de Educación está preocupado para que los idiomas se mantengan. Y la Academia de Lenguas Maya de Guatemala, su trabajo es do hacer documentación del idioma. Por ejemplo, ahí están los libros ya, ahí están las gramáticas, hay vocabularios y hay sistema de comunicación, construcción de todo tipo en el idioma cipapense como en los otros 21 idiomas más. Entonces se está cumpliendo y es un derecho que se tiene y al mismo tiempo es una obligación de nosotros todos los cipagapenses y nos sentimos orgullosos, ¿verdad?, de lo nuestro 
como lo hacen otras civilizaciones. Por ejemplo, el, 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 el japonés es orgulloso de ser japonés y habla y protege su, 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 sus valores culturales. Y uno de ellos es su idioma, ¿verdad? Solo por dar un ejemplo, pero hay otros países que lo hacen igual, porque eso es lo que demuestra quiénes son ellos. Pues. Así es de que muchas gracias. Gracias.